टेकिंग क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व ऑफ एक्सरसाइज टू पॉइंट वन ऑफ द चैप्टर एंड वर्स इकनोमेट्रिकल फंक्शन ऑफ एन सी आर टी मैथ्स टेक्सट बुक क्लास ट्वेल्व नाउ इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस इन वर्स ऑफ वन बाई टू प्लस टू साइन इन वर्स ऑफ वन बाई टू ओके सो टू कैलकुलेट दिस वैल्यू और टू सॉल्व दिस क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ ऑल वी रिक्वायर द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इन वर्स वन बाय टू एंड साइन इन वर्स वन बाय टू ओके एक्चुअली दीज वैल्यूज आर वेरी इजी टू कैलकुलेट बट स्टिल आई एम गोइंग टू सॉल्व दैम इन अ प्रॉपर मैनर सो वी कैन राइट दैट द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इन वर्स वन बाय टू इज इक्वल टू एक्स और वी कैन से कॉस एक्स इज इक्वल टू वन बाय टू बिकॉज the value is positive so we did not have to worry about the interval so so we can directly write uh, that cos x is equal to cos pi by 3 or because cos 60 is equal to 1 by 2 so when the value is positive or we have to calculate the value of inverse trigonometrical function for a positive value then always the value is going to lie in the first quadrant so uh, intervals are hardly going to matter okay so that is why the calculation becomes very easy so cos pi by 3 is equal to 1 by 2 so this means that if cos x is equal to cos pi by 3 so x is equal to pi by 3 okay and and for y is equal to sin inverse 1 by 2 we can write sin y is equal to 1 by 2 and since sin 30 is or sin pi by 6 is equal to 1 by 2 so i can write sin y is equal to sin pi by 6 or y is equal to pi by 6 okay so therefore The value of cos inverse one by two plus two sine inverse of one by two is equal to pi by three plus two into pi by six. So this will be again equal to pi by three. On totaling, we are going to get this as equal to two pi by three. So this will be my required answer. Friends, thanks for watching my video. To watch more of these super videos and for the latest updates, subscribe and like the videos on these channels on YouTube, HSK Shiksha, and Math Help by HSK. Thank you.